ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் ராஜசேகர் ஃப்ரம் லக்ஷ்மி நாட்டுக்கோழி பண்ணை திண்டுக்கல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோழி குஞ்சுகள் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கோழி குஞ்சுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று வந்து கொத்திக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ரீசன்னே வந்து தெரியாது நல்ல கோழி குஞ்சுகள் வந்து நல்லா வந்து ஆரோக்கியமாக வந்து வளர்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில கோழி குஞ்சுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒன்று கொத்திக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோழி குஞ்சுகளுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோழி குஞ்சுகளுமே ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கும் சரிங்களா ஸோ இது எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து டி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கோழி குஞ்சுகள் வந்து ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா ஒரு இயல்பான விஷயந்தான் ஆனால் இதை நம்ம வந்து கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கோழி குஞ்சுகள் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கும் கொத்திக்கிறப்ப நம்ம வந்து அதை வந்து கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த கோழி குஞ்சுகள் பார்த்திங்கன்னா காயங்கள் வந்து நிறைய கோழி குஞ்சுகள் அதை ஒன்றவே டார்கெட் பண்ணி கொத்துறப்ப காயங்கள் அதிகமாகி ரத்தப்போக்கு அதிகமாகி இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எதனால் வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த கோழி குஞ்சுகள் வந்து நீங்கள் கொத்திக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தீவனம் வந்து மாற்றி கொடுக்குறது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டர்னு ஒரு தீவனம் கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ ரெண்டாவது மாதத்துலேருந்து வேறு தீவனம் அதுக்கு புதுசாக ஒரு தீவனம் நீங்கள் வந்து கொடுக்குறது ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னு புது புதிய தீவனத்தினால அதுகள் வந்து கொத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் தீவனத்தை நீங்கள் என்ன எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இப்போ புது தீ புது தீவனம் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பழைய தீவனத்தோடு ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் முதல் நாள் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி படிப்படியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா தீவனத்தை வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டமாக நிறையா இடநெரிசல் அதிகமாக வந்து இருக்கிறது சரிங்களா கோழி குஞ்சுகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இடம் இடம் பற்றாக்குறை காரணமாக கொத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் ஒரு கோழி குஞ்சுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து இடம் அந்த இட வசதி இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்திக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த இடநெரிசல் மூலமாக நம்ம வந்து கொத்திக்கிறத வந்து த தடுத்து நிப்பாட்டிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேறு பேட்ச் கோழிகளை வந்து அந்த பேட்சோடு வந்து சேர்க்கறது இப்போ இர மூன்றாவது மாத கோழிகளை வந்து அந்த இரண்டாவது மாத கோழிகளோடு நீங்கள் சேர்க்குறப்ப அந்த பெரிய கோழிகள் வந்து சின்ன குஞ்சுகளை வந்து கொத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு அடிபட்டுருச்சு இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுலேருந்து பிளட்டு வந்து லீக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழி குஞ்சுகள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா பொதுவாகவே சிவப்பு கலரை வந்து கோழி குஞ்சுகள் வந்து பார்த்துச்சுன்னா விடாது அதை கொத்தி கொத்தி இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த பிளட்டு வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அந்த ஒரு இதவே என்ன பண்ணோம்னா எல்லா கோழிகளும் எல்லா கோழி குஞ்சுகளும் போய் அதை வந்து கொத்த ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த காயம் வந்து பெருசாகி அது வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் வேறு பேட்ச் கோழிகளை நம்ம உள்ளே விடக்கூடாது தனியாக தான் வந்து விடணும் அதே மாதிரி நிறைய கோழி குஞ்சுகளும் இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல வந்து நிறைய கோழி குஞ்சுகள் வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா புரோட்டீன் சத்து வந்து பற்றாக்குறை ஓகேங்களா புரோட்டீன் சத்து வந்து கம்மியாக இருக்கிறனால பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த புரோட்டீன் சத்தை வந்து இது பண்ணுறதுக்கா என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறகுகளை வந்து கொத்தி சாப்பிடும் ஏன்னா அந்த இறகுகள் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரோட்டீன் சத்து நிறைந்த ஒரு பொருள் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அந்த இறகுகளை வந்து அது வந்து கொத்தி சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போதுமான அளவு பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரிங்கரு ஃபீடர் அந்த தீவன தட்டுக்களும் அந்த தண்ணி வைக்கக்கூடிய அந்த தட்டுக்களும் பார்த்திங்கன்னா போதுமான அளவு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து ஏற்படும் ஏன்னா போதுமான அளவு இல்லைன்னா என்னென்னு அந்த இறை எடுக்கிறதுக்காக
அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கிட்டு இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் அந்த கோழி குஞ்சுகளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து அதுக்கு ஏற்படுத்தாத அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ மெயினாக நம்ம ஃபுல்லாக வந்து இந்த கோழி குஞ்சுகள் வந்து ஒன்று ஒன்றா அடிச்சுக்கிறத எப்படி நம்மளால் தடுக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழி குஞ்சுகளுக்கு தீவனம் வந்து நம்ம வந்து படிப்படியாக அந்த புது தீவனத்தை வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி உணவில் வந்து ப்ரோட்டீன் சத்துக்கள் நிறைந்த உணவு பொருட்கள் வந்து நம்ம வந்து அந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு அழிக்கிறது மூலமாக இந்த ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கிறத வந்து நம்மளால் தடுக்க முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி குஞ்சு உணவில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பசந்தி உணங்கள் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் இந்த பசந்தி உணங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கிறது இதுன்றும் ஏன்னா அதுக்கு தேவையான அந்த ஃபைபரு அந்த கொத்திக்கிறங்கிற ஒரு நினைப்பை வந்து இந்த பசந்தி உணங்களை கொத்தி சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் வந்து சில உப்பு உப்புக்கள் நம்ம சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உப்புகள் ஸோ அதை வந்து குறைந்த அளவில் நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி கொடுத்தோம்னால அந்த உணர்வை வந்து நம்மளால் தடுத்து நிப்பாட்ட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த கோழி குஞ்சுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கிட்டு காயப்படுத்திடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மெடிசன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதோட பேர் இது வந்து டாபிக் உயர்னு ஒரு மெடிசனு ஸோ இந்த மெடிசன் யூஸ் பண்ணி இது வந்து ஸ்ப்ரே டைப் தான் இது வந்து ஸ்ப்ரே டைப் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து யூஸ் ப அந்த அடிபட்ட அந்த இந்த இடத்துல அடிபட்டுருக்குன்னா இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் வச்சு நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கனாவே அந்த காயம் வந்து உங்களுக்கு ஆறிடும் சீக்கிரமாக வந்து ஆறிடும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஒரு டூ டூ டேஸ் வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிங்கனாவே போதும் ஸோ அந்த காயம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஆறிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்போஸ் அந்த டாபிக் வேறு உங்கள்கிட்ட ஏரியாவில் கிடைக்கல எனக்கு உடனடியாக எதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் மஞ்சள் எடுத்து அப்ளை ப மஞ்சள் எடுத்து தண்ணியில் வந்து குலைச்சோ இல்லை வெறும் மஞ்சளவோ என்ன பண்ணலான்னா அந்த காயத்து மேலே நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ மஞ்சளை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த கோழி குஞ்சுகளை தனியாக எடுத்து நீங்கள் இது பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பம் தலை சரிங்களா ஸோ வேப்பம் தலையை வந்து உங்கள் பண்ணையில் வந்து அடிக்கடி நீங்கள் வந்து உடச்சி உங்கள் பண்ணைகளை போடலாம் ஸோ அப்படி போடுறதுனால அந்த வேப்பந்தலையை கொத்தி சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த கொத்திக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை வந்து அதுகளுக்கு வந்து மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ கோழி குஞ்சுகள் கொத்திக்கிறத நம்ம இந்த முறையில் வந்து ஈஸியாக வந்து தடுத்து நிப்பாட்டிடலாம் ஓகேங்களா நன்றிங்க